प्यारे बच्चों आज हम हिंदी पद्य का कक्षा बारह का पवन दूती का शीर्षक का अध्ययन करेंगे ये पवन दूती का शीर्षक से जो आपको पढ़ाया जाएगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है यह उससे यह भाग उससे दिया गया है आज हम इसका इसका अध्ययन करेंगे यह राधा जी का जो वियोग वर्णन है उसे इसमें बताया गया है श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर के मथुरा चले गए थे तो उनकी अनुपस्थिति में राधा जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं और जो रोशनदान होते हैं घर में उससे सुबह की एक बहुत मधुर पवन अंदर आती है तो राधा जी उस पवन को अपनी दूती का बनने के लिए कहती हैं और वो कहती हैं कि तुम जाकर के मथुरा में श्री कृष्ण जी से मेरी जो व्यथा है जो मेरा दुख है उसका वर्णन करना बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली खिन्ना कहते हैं अप्रसन्न मुद्रा में यक दिवस एक दिन गेह गेह का अर्थ होता है घर एक दिन राधा जी बहुत अप्रसन्न होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी आके आंसू द्रग युगल से युगल में थे धरा को भिगो थे द्रग कहते हैं आंखों को युगल कहते हैं जोड़े को यानी आंखों का जो जोड़ा है उनसे आंसू बह करके धरा पृथ्वी को भिगोते भिगो रहे थे यानी राधा जी श्री कृष्ण जी के वियोग में इतनी ज़्यादा दुखी हैं कि उनकी दोनों आंखों से निकलने वाले आंसू नीचे की धरा को यानी जमीन को गीला कर रहे हैं यानी राधा जी इतनी ज़्यादा आंसू बहा रही हैं दुख में कि उनके पास में जहाँ पर वो बैठी हैं उनके नीचे की जो जमीन है वो उनके आंसुओं से गीली हो गई है आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से धीरे से सदन कहते हैं घर को घर में धीरे से पुष्प सदगंध पुष्पों की जो बहुत ही अच्छी गंध होती है सदगंध जो अच्छी गंध है उसे लेकर के उसी प्रातः को जो सुपवन है जो अच्छी पवन है जो अच्छी हवा है वो रोशनदानों से होकर के उनके पास में आती है अपराधा जी क्या कहती हैं उससे पवन से संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यो संताप जो दुख है उनसे व्याकुल होकर के विपुल होकर के व्याकुल होकर के दुखिता हो बहुत ज़्यादा दुखी होकर के यानी अपने दुखों को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके या दुखों से अपनी व्याकुलता को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के राधा जी उससे कहती हैं किसे कहती हैं जो सुबह की पवन है उससे कहती हैं धीरे बोली सह दुख धीरे से बोलती हैं राधा जी सह दुख दुख के साथ में उससे श्रीमती राधिका यूँ राधिका जी किससे बोलती हैं पवन से बहुत दुखी मन होकर के धीरे से राधा जी सुबह की जो पवन है जो वातायन से होकर के उनके सदन में आ गई या उनके घर में आ गई है उससे वो इस तरह से कहती हैं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से तो राधा जी कहते हैं कि हे सुबह की पवन कि तू मुझे क्यों सता रही है इतना ज़्यादा कि क्या तू भी काल की जो क्रूरता है उससे कलुषित हो गई है यानी क्या तेरे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ गया है काल कैसा है क्योंकि राधा जी उनसे अलग हो गई हैं श्री कृष्ण जी से और ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनके वियोग में श्री कृष्ण जी के वियोग में तो ये उनसे कहते हैं कि जो काल है जो समय है ये मेरे विपरीत है कि क्या तू भी उस काल के जो कल क्रूरता है क्या तुम भी उसे प्रभावित हो गई हो जो तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रही हो अब राधा जी कहती हैं उनसे पवन को ये कहती हैं कि तुम दूत बनकर के मेरी 
संदेश वाहिका बन करके श्री कृष्ण जी के पास जाओ और उनसे जा कर के मेरी व्यथा को कहना तो ये राधा जी श्री कृष्ण जी के बारे में पवन को बताती हैं कि वो कैसे हैं किस तरह से तुम उन्हें पहचानोगी जा कर के ये उन्हें श्री कृष्ण जी के का वर्णन करती हैं मेरे प्यार नव जलद से कंज से नेत्र वाले ये कहते कि जो मेरे प्रिय हैं जो श्री कृष्ण जी हैं नव जलद से नव माने नए जलद कहते हैं बादल को यानी जिस प्रकार से नए बने हुए बादल का रंग होता है वो कैसा होता है श्याम रंग होता है कंज से नेत्र वाले और उनके जो नेत्र हैं वो बिल्कुल जिस तरह से कमल का पुष्प होता है उस तरह से यहाँ पर जो श्याम श्री कृष्ण जी का जो शरीर है उसका जो रंग है उसकी तुलना की गई है बादल के रंग से और जो आँखें हैं उनकी उनकी तुलना की गई है जो कमल के पुष्प होते हैं उनसे कहते कि मेरे प्यार नवजलद से कंज से नेत्र वाले कि श्री कृष्ण जी जो हैं उनका जो रंग है वो श्याम है जैसे कि नए बने हुए बादल का श्याम रंग होता उस तरह से उनके शरीर का रंग है और उनकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल कमल के समान हैं जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा कि श्याम वर्ण वाले और कमल के जैसी आँखों वाले जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने मधुबन से जा कर के ना तो वो वापस आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश वापस भिजवाया है श्री कृष्ण जी का वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण वाले हैं और कमल के जैसे नेत्र वाले हैं और वो जब से मधुबन से गए यानी वृंदावन से गए हैं उन्होंने जा कर के ना तो कोई मुझे संदेश भेजा है और ना ही वो यहाँ पर वापस आए हैं मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे और ये आग्रह करती हैं राधा जी आग्रह करती हैं पवन से कि मैं रो रो करके श्री कृष्ण जी के वियोग में रो रो करके बिल्कुल पागल हुई जा रही हूँ और तुम जा कर के मेरी जो दुख की कहानी है दुख भरी कहानी है तुम जा कर के शाम को इसे सुना देना यानी श्री कृष्ण जी को इसे सुना देना जो ही जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजय मिलेंगी प्यारी छाया मृदुल स्वर में मोह लेगी तुझे वो वो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना अब राधा जी जो पवन है उन्हें थोड़ा सा एक उनसे उन्हें संदेश ये देती हैं कि तुम जब वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी रास्ते में तुम्हें मोहित करने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो तुम उनसे मोहित होकर के रुक मत जाना यानी तुम्हें मथुरा जाना है तो रास्ते में मत रुकना ये रास्ते का वर्णन करती हैं कि क्या क्या बाधाएं तुम्हें वहाँ पर मिलने वाली हैं उनका वर्णन राधा जी करती हैं कहती हैं जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी कि जैसे ही तू मेरे भवन को त्याग करके मेरे मकान को त्याग करके जैसे ही तू अल्प थोड़ा सा कहते हैं अल्प मीन्स बहुत थोड़ा सा कि जब थोड़ा आगे बढ़ेगी शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजय मिलेंगी शोभा वाली जो बहुत शोभायमान होती हैं बहुत सुंदर होती हैं सुखद जो सुख देने वाली कितनी बहुत सारी मंजू बहुत सुंदर कुंजय मिलेंगी जो लताओं से लताओं युक्त झाड़ियाँ हैं कि वो तुम्हें वहाँ पर मिलेंगी कहते कि जब तुम यहाँ से आगे बढ़ोगी तुम्हें बहुत सारी जो बहुत ही सुंदर शोभायमान होने वाली बहुत सारी जब तुम वन में प्रवेश करोगी तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी लताओं से युक्त झाड़ियों से युक्त बहुत सुंदर सुंदर तुम्हें पौधे वहाँ पर मिलेंगे प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे और जो उनकी छाया है वो बहुत ही तुम्हें अच्छी लगेगी प्यारी लगेगी मृदुल स्वर से और वहाँ पर जो ध्वनि आएगी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहित करने वाली होगी मधुर ध्वनि तुम्हें वहाँ पर सुनाई देगी और वह तुम्हारे मन को मोह लेंगी तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना कि चाहे भले ही इतनी सारी चीज़ें कि वहाँ पर तुम्हें बहुत ही मोहित करने वाली लताएं मिलें और बहुत ही मधुर स्वर तुम्हें वहाँ पर सुनाई दें और बहुत ही प्यारी छाया तुम्हें वहाँ पर मिले लेकिन तुम हमेशा मेरे दुख की तरफ देखना लग कहते हैं देखने को कि मेरे दुख को देख करके तुम वहाँ पर विश्राम करने मत लग जाना यानी तुम बिल्कुल लगातार आगे बढ़ते जाना वहाँ पर तुम विश्राम मत करना मेरा संदेशा 
किशन जी तक जरूर ही पहुंचाना थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य साली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मुहैय माना न होना थोड़ा आगे जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी सरस जो बहुत ही रस वाला होगा यानी मधुर लगने वाला रव जो आवाजें होंगी का धाम स्थान सत पुष्प वाला सैकड़ों पुष्पों वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम और बहु बहुत सारे द्रुम जो वृक्ष होंगे लतावान जिनके ऊपर बहुत सारी लताएं होंगी सौंदर्यशाली और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे लेकिन आगे क्या बाधा आएगी तुम्हें मोहित करने के लिए जब तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई देगी और सैकड़ों पुष्प वाले बहुत बहुत अच्छे जो बहुत ही संख्या में बहुत अधिक संख्या में जो वृक्ष होंगे जिनके ऊपर बहुत सारी लताएँ होंगी और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होंगे वो तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा वृंदा विपिन वृंदावन विपिन कहते हैं वन को कह कि जो प्यारा सा वृंदावन है वह तुम्हें बहुत ही मुग्ध करने वाला होगा यानी तुम तुम्हें मोहित करने वाला होगा जो वृंदावन है वो इतना सुंदर है कि तुम उसे देख करके मुग्ध हो जाओगी यानी मोहित हो जाओगी आना जाना इस विपिन से किस विपिन से जो इस वन है इससे तुम्हें केवल आना और जाना है मुहे माना न होना और उसके ऊपर तुम मोहित मत हो जाना कि जो वन मिलेगा जो वृंदावन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मोहित करने वाला मिलेगा बहुत ही अच्छी ध्वनि आपको वहाँ पर सुनाई देगी लेकिन तुम उन सब चीज़ों से मोहित होकर के वहाँ पर रुक मत जाना जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना अगर जाते जाते अगर पथ में अगर रास्ते में कोई तुम्हें क्लांत जो थका हुआ कोई दिखाई दे जाए कि अगर तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई थका हुआ पथिक दिखाई दे जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना तो वहाँ पर उसके बिल्कुल पास जा करके सन्निकट बिल्कुल पास जा करके उसकी जो क्लांतियाँ हैं जो उसकी थकान है उसे मिटा देना कहने का तात्पर्य कि गर्मी है गर्मी में व्यक्ति थक जाता है तो जब हवा उसके शरीर को स्पर्श करती है तो उसकी थकान मिट जाती है तो राधा जी कहती हैं कि अगर कोई तुम्हें रास्ते में कोई पथ में कोई व्यक्ति थका हुआ दिखाई दे तो उसके पास में जा कर के उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना धीरे धीरे पार परस करके गात उत्ताप खोना और उसके शरीर को परस करके स्पर्श करके उसके गात को जो उत्ताप है जो उसका तापमान है उसे खो देना यानी जो गर्मी से व्याकुल कोई व्यक्ति वहाँ पर होगा उसके शरीर को स्पर्श करके तुम उसकी जो गर्मी है उसे खो देना उसे समाप्त कर देना सदगंधों से श्रमित जन को हर सितो हर सितो सा बनाना सदगंधों से यानी सुगंध ले जा करके जो पुष्प हैं वन में तुम्हें बहुत सारे पुष्प युक्त वृक्ष मिलेंगे उनकी सुगंध को ले जा करके जो श्रमित जन हैं जो थके हुए लोग हैं उन हर्षितो हर्षितो सा बनाना उनमें तुम हर्ष का संचार कर देना यानी जो सुख है जो प्रसन्नता है उसका संचार उनमें कर देना लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए कि जो लज्जाशील पथिक हो महिला वो कहीं दृष्टि आए अगर कोई तुम्हें दिखाई दे जाए अगर तुम्हें रास्ते में कोई ऐसी महिला पथिक मिले मुसाफिर मिले जो लज्जाशील हो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को तो तुम उस सुंदरी को उस सुंदर महिला को विकृत वसना विकृत मत कर देना वसना वस्त्रों से यानी उसे उसके वस्त्रों से विकृत मत कर देना यानी उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना ताकि अगर तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री मिले जो लज्जावान स्त्री है अगर तुम्हें कहीं वो दृष्टि आए रास्ते में तो तुम उनके वस्त्रों को उड़ाना मत यानी उसके वस्त्रों को इधर उधर मत करना उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद में शांति खोना अगर वह थोड़ी सी आपको थकी हुई महसूस हो 
तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना होठों की और कमल मुख की मिलानताएँ मिटाना और उसके जो होठ हैं जो कमल रूपी मुख हैं उसके जो होठ हैं उनकी मिलानताएँ जो अप्रसन्नता हैं उसके चेहरे पर उन्हें तुम मिटा देना इस तरह का संदेश राधा जी दे रही हैं पवन को कि तुम जा कर के रास्ते का वर्णन ये यहाँ पर किया गया है अयोध्या तो उपाध्याय जी कर रहे हैं कि रास्ते में इस इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो यहाँ पर पवन को जो हवा है उसे राधा जी ये संदेश दे रही हैं सलाह दे रही हैं कि तुम्हें किस तरह से व्यवहार करना है किस तरह से तुम्हें वहाँ पर जाना है अगला छंद पढ़ते हैं कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे अगर कोई कृषक कृषि का हो और वो बहुत ज़्यादा क्लांत हो बहुत ज़्यादा दुखी हो तो खेत में अगर आपको वो दिखाई दे जाए उदास हो अगर कोई कृषक महिला हो और वो खेत में तुम्हें दुखी दिखाई दे जाए अप्रसन्न दिखाई दे जाए उदास दिखाई दे जाए तो क्या करना है धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना तो क्या करना है धीरे धीरे जा कर के उसके पास जा कर के उसकी क्लांतियों को यानी जो उसकी उदासी उदासी है जो उसका दुख है उसे तुम जा कर के मिटा देना जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाछाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को और राधा जी कहती हैं वायु से पवन से कि अगर कोई जलद यानी अगर कोई बादल व्योम में आकाश में जा रहा हो तो उस बादल को उसके ऊपर ला कर के छाया कर देना जिससे वह सुखी हो जाएगी और उस भूतांगना उस स्त्री की जो तप्त है जो उदासी है जो थकान है उसकी तुम उसे मिटा देना ये राधा जी कह रही हैं फिर आगे चल कर के जब मथुरा पहुँचेगी पवन दूती का मथुरा पहुँचेगी तो उसका वर्णन इसमें जो आगे का छंदा इसमें किया गया है क्या कहती हैं जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना तो होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं अब राधा जी कह रही हैं पवन दूतिका से कि जब तुम जाते जाते मथुरा पहुंच जाओगी तो तुम उत्सुका हो करके यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो करके मथुरा धाम को निहारना मथुरा धाम को देखना कहते हैं कि तुम बहुत उत्सुकता के साथ में बहुत प्रसन्न चित्त हो करके मथुरा जो नगरी है जो मथुरा धाम है उसे तुम उत्सुक हो करके देखना न्यारी शोभा न्यारी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अलग तरह की हो यानी एक बहुत अद्भुत सुंदर हो वर नगर की वर जो श्रेष्ठ नगर है देखना मुग्ध होना और उसे देख करके तुम अपने आप को मुग्ध कर देना उस पर मोहित हो जाना ये कहते हैं कि मथुरा नगरी जब तुम पहुँच जाओगी तो उसे बड़ी उत्सुकता के साथ उसे देखना और उस नगर की जो श्रेष्ठ नगर का है उसकी सुंदरता को देख करके मुक्त हो जाना यानी मुक्त हो करके देखना तो होगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं और राधा जी कहती हैं कि वहाँ पर तो जब तुम जाओगी तो वहाँ पर जो मंदिर मिलेंगे लख कर देख करके मेरू से जो मेरू पर्वत है यानी पर्वत बहुत ऊँचा होता है ये कहती है कि जो वहाँ के मंदिर हैं उनकी ऊंचाई बिल्कुल मेरू पर्वत के जैसी ऊंचाई है तो तुम उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी कि कितने ऊंचे मंदिर हैं जो बिल्कुल मेरू पर्वत के समान दिखाई देते हैं आभा वाले कलश और उनके जो कलश हैं वो इतने सुंदर हैं जिनके दूसरे अर्क से हैं अर्क कहते हैं सूर्य को कि उनके जब कलश देखोगी मंदिर के ऊपर 
एक धातु का कलश लगाया जाता है तो कहती हैं कि जो मंदिर हैं उनकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल मेरू पर्वत के समान है और उनके जो कलश हैं वो इतने चमकदार हैं जैसे सूर्य बहुत ज़्यादा चमकदार होता है उसी तरह से उन मंदिरों के जो कलश हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकीले हैं इन चीज़ों को देख करके तुम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगी आगे देखते हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना मनाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना कि वहां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो हो बजाना अब राधा जी जो पवन दूती का है उन्हें एक सलाह देती हैं कि जब शाम को मंदिरों में पूजा का समय हो तो तुम उन मंदिरों में जाना देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना कि जब पूजा का समय हो यानी शाम को आरती का समय हो तो तुम जाकर के जो मथुरा के मंदिर हैं उनमें जाना नाना वाद्यो यानी जो नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं मधुर स्वर को उनसे जो निकलने वाली बहुत ही मधुर ध्वनि है मुग्धता को बढ़ाना तो उसे बहुत ही मुग्ध होकर के तुम सुनना यानी तल्लीन होकर के सुनना अपनी जो तुम्हारी मुग्धता है उसे तुम बढ़ाना यानी पूरे ध्यान लगा करके मुग्ध होकर के तल्लीन होकर के उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाले जो मधुर स्वर हैं उन्हें तुम सुनना कि वहाँ लेके रुचिर तनु के शब्दकारी फलों को या जो फल हैं जो तरु हैं जो पेड़ हैं उनके जो शब्दकारी फल हैं यानी फल जो हैं वो मीठे होते हैं तो राधा जी ने सलाह देती है कि जिस प्रकार से फल बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं तो तुम उसी प्रकार से जो तुम्हारे शब्द हैं उन्हें फलों की तरह से मीठे कर करके यानी बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ में धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो हो बजाना तो तुम उन्हें बहुत मुग्ध हो करके जो मधुर रव है जो मधुर ध्वनि है उनमें उनका साथ देना यानी राधा जी कहती हैं कि वहाँ पर जो मंदिर होंगे जब पूजा का समय होगा तो वहाँ पर नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें बजाया जाता है और उनसे निकलने वाली जो ध्वनि होती है बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है तो राधा जी इन्हें कहती हैं कि तुम भी अपनी ध्वनि को मधुर करके यानी जिस प्रकार से फलों का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है फल मधुर होते हैं तुम अपनी वाणी को उसी तरह से मधुर करके उनका साथ देना उनके साथ में अपनी ध्वनि को मिश्रित करना इसके साथ में जो वाद्य यंत्र वहाँ पर बज रहे होंगे उनके साथ में तुम अपनी ध्वनि को उनमें मिला लेना अब आगे वर्णन करती हैं कि जब तुम श्री कृष्ण जी के महल में जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर श्री कृष्ण जी मिलेंगे और तुम उन्हें किस तरह से पहचानोगी यहाँ पर श्री कृष्ण जी का वर्णन ये उपाध्याय अधियोग जी करते हैं तो श्री कृष्ण जी का वर्णन यहाँ पर कर रही हैं राधा जी पवन दूतिका से तो कहते हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो जलद तन जलद कहते हैं बादल को तन कहते हैं शरीर को कि तू जलद तन को यानी जो बादल होते हैं उनका जो वर्ण होता है जो रंग होता है वो श्याम होता है कहता कि तू बादलों के जैसे श्याम वर्ण वाले तन को देखेगी वहीं तदगता और तो उसमें बहुत ज़्यादा मग्न हो जाना ताकि तू जब श्री कृष्ण जी से सामना हो तो उनका जो रंग है वो बिल्कुल बादलों के जैसा श्याम वर्ण है श्री कृष्ण जी के शरीर का तो तुम वहाँ पर तदगता हो करके यानी बिल्कुल मग्न हो करके तुम उन्हें देखना होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी उनके जो लैन होंगे जो उनकी आँखें होंगी वो लोने होंगे यानी सलोने होंगे यानी बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे कहती है कि श्री कृष्ण जी के जो नयन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं ज्योति उत्कीर्णकारी हो ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रकाश बखेर रहे उत्कीर्ण कर रहे हो यानी बखेर रहे हो किसे ज्योति को प्रकाश को कि उनके जो नयन हैं उनके नयन कैसे हैं जो आँखें उनकी वो प्रकाश बखेरने वाली होती हैं ऐसा लगता है मानो कि वहाँ पर कोई प्रकाश पुंज हो जिस प्रकाश पुंज किसे कहते हैं जिस चीज से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश पुंज कहा जाता है तो राधा जी बताती हैं कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल जनद जलद के वर्ण जैसा यानी श्याम वर्ण वाला है तो उसे मुग्ध हो करके देखना और उनके जो नैन हैं वो बिल्कुल इस तरह से तुम्हें लगेंगे जैसे कि वो कोई प्रकाश पुंज हो यानी उनकी आँखों से प्रकाश जो है वो 
بکھیرا جا رہا ہوگا مدرا ہوگی ور ودن کی مورتی سی سومتا کی مدرا ہوگی ور ودن کی جو ان کی مدرا ہوگی جو مکھ ہوگا ان کا ور جو سریشٹ ودن ہوگا یعنی سری کرسن جی کی جو مدرا ہوگی جو مکھ ہوگا مورتی سی سومتا کی یعنی ان کی جو سومتا ہوگی جو سندرتا ہوگی وہ کیسی ہوگی بالکل مورتی کی طرح سے ہوگی کہنا کہ جب تم ان کے مکھ کو دیکھو گی تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے کہ تم کسی مورتی کو بہت سندر مورتی کو دیکھ رہی ہو اتنا سندر ان کا مکھ ہوگا سیدھے سیدھے وچن ان کے سیکھ تو ہوں گے سدھا سے اور جب وہ وچن ہوں گے جو کرسن جی کچھ کہہ رہے ہوں گے تو ان کے وچن کیسے ہوں گے وہ سکھت ہوں گے یعنی سنچت ہوں گے سدھا سے امرت سے یعنی ان کے جو شبد تم سنو گی جو بھی کچھ سری کرسن جی بولیں گے کہیں گے تو تمہیں ان کے شبدوں میں بالکل امرت کے جیسی مدھرتا دیکھنے کو سننے کو ملے گی ایسا لگے گا جیسے کہ ان شبدوں کو ان وچنوں کو کس سے سنچت کر دیا گیا ہو سدھا سے سنچت کر دیا گیا ہو امرت سے سنچت کر دیا گیا ہو ان کے شبد ایسے مدھر ہوں گے جیسے کہ امرت ہوتا ہے نیلے پھولے کمل دل سی گات کی شامتا ہے یہ کہتی کہ ان کا جو شریر ہے وہ کیسا ہے شریر کیسا ہے ان کا نیلے پھولے کمل دل سی جیسے نیلے رنگ کے جو پھولے کمل دل ہیں کھلے ہوئے کمل کے دل ہیں یعنی جس طرح سے بہت سارے نیلے کمل نیلے رنگ کے کمل کے پھول ایک دل میں کھلے ہوں ان کا جو شریر ہوگا وہ بالکل اسی طرح کی شامتا لیے ہوئے ہوگا تو راتا جی کہتی ہیں پون دوتی کا سے کہ جب تم ان کے شریر کو دیکھو گی تو تمہیں ایسا لگے گا مانو وہاں پر بہت سارے نیلے رنگ کے کمل کے پھول ایک دل کے روپ میں کھلے ہوئے ہیں یعنی جس پرکار سے جو کمل ایک بہت ہی بڑے دل میں بہت سارے پھول ایک ساتھ پہ نیلے رنگ کے کمل کے کھلے ہوں تو سری کرسن جی کا شریر بھی تمہیں بالکل اسی طرح سے ملے گا پیلا پیارا وسن کٹی میں پہنتے ہیں پھبیلا اور یہ ان سے بتاتی کہ وہ کیا کیا کس طرح سے تم پہچانو گی سری کرسن جی کو یہ کہتے ہیں کہ پیلا پیارا وسن وسن کہتے ہیں وستر کو کہ پیلا پیلے رنگ کا پیارا سا جو وستر ہے کٹی میں پہنتے ہیں پھبیلا اپنی کمر میں وہ اسے پہنتے ہیں پھبیلا کہتے ہیں جو بہت سندر دکھنے والے تو رادھی کا جی کہتی ہے کہ بہت سندر دکھنے والے جو شام ہیں جو سری کرسن جی ہیں وہ اپنی کمر میں ایک پیلے رنگ کا وستر دھارن کرتے ہیں چھوٹی کالی الگ مک کی کانتی کو ہے پڑھاتی اور جو کالے رنگ کی الگ ہے جو لٹ ہے جو بال ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں یعنی کچھ بال جیسے ہم بال ویوستیت کرتے ہیں تو کچھ بال آگے سے نکل جاتے ہیں نیچے لٹک جاتے ہیں اسے لٹ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سری کرسن جی کے جو بالوں کی ایک لٹ ہے وہ مک کی کانتی کو ہے بڑھاتی وہ ان کی مک کی جو سندرتا ہے کانتی کہتے ہیں سندرتا کو کہ ان کے بالوں کی جو ایک لٹ چھوٹ گئی ہے وہ ان کے مک کی کانتی کو یعنی ان کی مک کی سندرتا کو بڑھاتی ہے سد وستروں میں نبل تن کی پھوٹ تیسی پربا ہے اور جو سندر وستر ہیں سد وستر اچھی وستر یعنی سندر وستر ہیں نئے ہیں تن کی پھوٹ تیسی پربا ہے تو انہیں پہن کر کے سری کرسن جی کا جو تن ہے اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک پربا یعنی پرکاس کی جو کرنے ہیں وہ ان کے شریر سے پھوٹ رہی ہوں تو یہاں پر سری کرسن جی کا ورنی کرتی ہیں کہ تم کس طرح سے پہچانو گی سری کرسن جی کو تو پورا جو سری کرسن جی کے شریر کا ورنن ہے وہ اس چند میں کیا گیا ہے اور یہ پوندوتی کا سو کو کہتی ہیں کہ تم جا کر کے میرا سندیسہ سری کرسن جی کو پہنچا دینا جو آگے والا پارٹ ہے یہ اگلے ویڈیو میں میں اپلاب کراؤں گا دھنیواد ہوں